Good morning students. Welcome back to our next part of poem Beauty. I, Shweta Somra, am your English teacher and we were reading poem Beauty. Today we will be discussing the question answers of this poem. Students, you remember in our last part we read about beauty. What is beauty? How does it look like? Kitni types ki beauties hoti hain? Hai na? Padha tha na humne? Sunne ki beauty, dekhne mein beauty aur humare man ke andar ki beauty. Thik hai? Dekhne wali kya hoti hai? The beauty which lies outside. Aur joh sunne wali hoti hai, woh aisi beauty hoti hai, joh humme dikhti nahi hai, lekin sunke humme bhoot beautiful ya melodious lagti hai. Thik hai? Jaysay mandir mein bhajan gaate hui ladies, या कोई भी सिंगर जो बहुत मन से मन की गहराइयों से बहुत मेहनत से कोई अपना गाना गा रहा हो या म्यूजिक प्ले कर रहा हो है ना जो हमको सुन के बहुत ब्यूटीफुल लगे वो लिसनिंग ब्यूटी जो हमारी साइट को अच्छी लगे जो हमारे को देखने में अच्छा लगे वो है ब्यूटी ऑफ साइट कैसे नेचर के लिए हम कह सकते हैं वी कैन से इन द सेंस ऑफ नेचर और समबडी हु इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल from her or his outer looks okay trees birds grass water rivers everything in this world even a single small creature is beautiful yes or no so we were dis uh, discussing about the beauty of sight beauty of listening and third paragraph was about the inside beauty the beauty which lies in our own selves theek hai तो हमने लास्ट पोम में क्या पढ़ा था फर्स्ट स्टैंडा में हमने पढ़ा था ब्यूटी जो हमें देखने में ब्यूटीफुल लगे ठीक है सेकेंड में हमने पढ़ा था सुनने में जो ब्यूटीफुल लगे और थर्ड में हमने पढ़ा था जो हमारे मन के अंदर की ब्यूटी है या सुंदरता है जो हमारे कर्मों की सुंदरता है द ब्यूटी ऑफ आवर डीड्स जो हम करने के बाद साउंड स्लीप सोते हैं जिसको करने के बाद हमें बहुत अच्छी रेस्ट या पीसफुल नींद आती है वो हमारी क्या है इनर ब्यूटी ऑल राइट आई टोल्ड यू दैट यू नीड टू हेल्प सम वन इन योर लाइफ वेन एवर यू कैन और ऐसी हेल्प आप जरूर करें बेटा जो आप उनके लिए कर सकें ठीक है इट विल गिव यू अ प्लेजर फ्रॉम इन बहुत ही अच्छा लगता है यू विल गेट द ब्लेसिंग्स ऑल्सो एंड इवन लुकिंग एट द स्माइल ऑफ द पर्सन हु सीक्ड योर हेल्प यू विल फील वेरी हैप्पी जिस इंसान की आप मदद करेंगे उसके चेहरे पे जब आप स्माइल देखेंगे आपकी वजह से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ऑल राइट सो दिस वॉज वॉट वी रेड अबाउट द ब्यूटी इन अवर लास्ट पार्ट द पोएटस ई या श्योर रोट दिस पोम एंड she described the beauty of nature and two other types of beauties inner and outer theek hai so this is all we read in our last part now what we will do today is we will discuss the question answers of this poem so come along we will start working with the poem first one is the poet says beauty is heard in Now he is saying, beauty is heard in. Heard. I told you it was in our second stanza. Yes or no? Dusre stanza mein tha na beauty which could be heard, jo ham sun sake. Can you hear beauty? Kya aap sach mein beauty ko sun sakte hain? Sach bataiye. Add a sound that you think is beautiful to the sounds the poet thinks. Are beautiful. Now, poet ne jo jo sounds batai hai, jo usko beautiful lagi hai. See, the stress here is on sounds. ठीक है? Sounds मतलब sounds आपको beautiful lagi means आपको कुछ सुनने में अच्छी लगी आवाज या ध्वनि. Okay? तो poet ने यहाँ पे जो बताया है, earnest singer का music या उसका song. Earnest means जो बहुत मन की गहराई से मेहनत से जो गाना गा रहा है, अपने full efforts लगा के वो एक अर्नेस्ट सिंगर का सॉन्ग है ठीक है तो पोएट उसकी बात कर रहा है नाउ व्हाट मोर साउंड्स कैन वी ऐड ही आल्सो एडेड द साउंड्स ऑफ रेन ड्रॉप्स विच आर फॉलिंग ऑन द अर्थ 
ऑन द ट्री लीव्स ऑन द ग्रास और एनी ठीक है उन्होंने बारिश की बूंदों की भी आवाज़ की जो पेड़ों की पत्तियों पे गिरती हैं रस्ते में गिरती हैं घास पे गिरती है या कहीं भी गिरती है और तीसरी उन्होंने क्या बात की बेटा विंड साइंग हवा के सनसनाते हुए चलने की आवाज़ ठीक है सो दीज वर द साउंड्स विच वर टोल्ड बाय द पोएटस इन दिस पोएम नाउ ही इज आस्किंग वट मोर साउंड कैन यू एड विच यू फाइंड Interesting or you find beautiful to hear? बताइए See, there can be many. One is for me, it's mama's lullaby. ठीक है What do you mean by lullaby, बेटा Lori. जो हमारी मम्मा की लोरी होती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है ठीक है और जब हम उनको सुनते सुनते सो जाते हैं उसके बाद भी हमारे कानों में वो गूंजती रहती है और हमको बहुत ही अच्छी और मीठी प्यारी नींद आती है ठीक है दिस इज अ ब्यूटिफुल साउंड फॉर मी ओके दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल साउंड फॉर मी देर कैन बी एनी फॉर यू ऑल ठीक है मे बी इट्स अ सॉन्ग मे बी इट्स अ नेशनल एंथम यू नेवर नो किसी को नेशनल एंथम इतना अच्छा लगता हो ठीक है जो उसको सुनने में बहुत ब्यूटिफुल लगता हो या कोई भी सॉन्ग जो आप अभी नहीं सुन रहे हैं लेकिन फिर भी वो आपके कानों में गूंज रहा है ठीक है द म्यूजिक इज स्टिल फेल्ट इन योर ईयर्स यू आर नॉट लिसनिंग टू द म्यूजिक बट यू आर स्टिल फीलिंग इट एज इफ यू आर लिसनिंग टू दैट म्यूजिक एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी इन साइड ठीक है द पोएट कीट्स सेस नाउ कीट्स इज अ पोएट when you will move to the higher classes and you will opt for english literature then you will come to know or you will read more poems about this poet he is a very good poet and he wrote many beautiful beautiful poems in his literature so now the keats poet is saying and these are the very famous lines of his poem bahut hi famous lines hain ye heard melodies are sweet but those unheard are sweeter see here comparison is been done sweet sweeter sweetest theek hai meethi dhun usse meethi dhun aur sabse meethi dhun theek hai now he is comparing and saying heard melodies melodies aapko pata hai beta bahut hi meethi aur madhur dhwani all right melody means a very beautiful musical sound he says heard melodies are sweet पोएट कीट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जो सुंदर या मीठी ध्वनि हम हमें सुन रही है वो बहुत ही मधुर होती है ठीक है दे आर वेरी स्वीट बट दो अनहर्ड आर स्वीटर ये कह रहा है लेकिन जो हमको ध्वनि या मेलेडीज नहीं सुन रही हैं वो उससे भी ज्यादा मीठी हैं जो हमें सुन रही हैं ठीक है हर्ड मेलेडीज आर स्वीट वो ध्वनि जो हमको सुन रही है वो धुन जो हमें सुन रही है वो तो मधुर है ही हैं पर वो ध्वनिया जो हमें अभी नहीं सुन रही वो उससे भी मधुर हैं जो हमें सुन रही हैं ठीक है ही इज कंपेयरिंग कि सुनने वाली धुन हमें नहीं सुनने वाली धुन से ज्यादा बढ़िया लग रही है ऑल राइट सो दिस इज हिज कंपेरिजन आपको ध्यान होगा बेटा कि कभी आप कोई काम कर रहे हो आपने कभी कोई म्यूजिक कहीं भी बचता सुना ठीक है नाउ यू आर नॉट लिसनिंग टू दैट म्यूजिक बट यू लाइक दैट म्यूजिक सो मच दैट इवन यू कैन फील द साउंड इन योर ईयर्स वाई यू आर डूइंग योर वर्क अभी कोई म्यूजिक नहीं चल रहा पर आप उसको अपनी धुन सुन पा रहे हो अपने कानों में उस म्यूजिक को फील कर पा रहे हो उसकी अच्छे से आपको उसकी मेलोडियस ट्यून सुन रही है ठीक है तो वो आपको मन ही मन क्या कर रही है हैप्पी कर रही है इट विल मेक यू मोर एंड मोर हैप्पी फ्रॉम इन साइड ठीक है तो पोएट कीट्स यही कह रहे हैं कि आपको वो ध्वनि जो सुन नहीं रही वो अभी और भी मीठी लगती हैं ऑल राइट सो वट डू यू थिंक दिस मीन्स अब इसका क्या मतलब है ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग टू यू द टू लाइन्स विच कीट्स सेड हैव यू एवर हर्ड अ सॉन्ग इन योर हेड कभी तुमने अपने दिमाग में कोई गाना सुना है लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग वॉज संग और प्लेड काफी देर बाद जब वो गाना बजा या बजने के बाद वो रुक गया 
उसके काफी देर बाद भी आपको उसकी धुन दिमाग में सुनी येस इट हैपन्स मैनी टाइम्स सी वेन यू लाइक सम म्यूजिक और सम सॉन्ग यू विल फील दैट ठीक है अगर आपको कोई म्यूजिक या सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगता है कोई डांस का हो कोई आपको सुनने में अच्छा लगता हो कोई क्लासिकल नोट हो वट एवर टाइप ऑफ म्यूजिक इट कैन बी ओके तो आपको जो भी म्यूजिक अच्छा लगता है और वो अब अगर नहीं बज रहा तो भी आपको वो सुनेगा और आपको अंदर से हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा सो वी विल मूव टू द एंसर एवरीबडी अंडरस्टूड द क्वेश्चन द पोएट इज आस्किंग अबाउट द म्यूजिक विच कैन बी हर्ड तो सुनाई जाने वाला कोई म्यूजिक है क्या और जो कीट्स ने कहा है कि म्यूजिक जो हमें सुनता है वो तो मीठा है ही जो नहीं सुनता वो और भी मीठा है ठीक है तो इस तरह से पोएट पूछ रहा है कि ऐसा कुछ होता है क्या रियल लाइफ में आपने कभी कोई म्यूजिक बजता हुआ सुना अब वो रुक गया पर अब वो आपको सुन रहा है अपने दिमाग में अपने कानों में जबकि वो बज नहीं रहा सो नाउ वी विल मूव टू दिस एंसर यस beauty can be heard anywhere theek hai now the answer is beauty can be heard anywhere beauty humko sunai de sakti hai kahin bhi anywhere means kahin par bhi when we hear something enchanting it attracts us towards it jab hum koi bhi achhi madhur dhvani hum sunte hain jo humko mantramugdh kar de enchant karna means मंत्र मुक्त कर दे वो हमको क्या करती है बेटा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ टुवर्ड्स इट वो ध्वनि या वो मेलोडी हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वी वांट टू हियर इट अगेन एंड व्हाट डू वी वांट टू डू वी वांट टू हियर दैट ब्यूटीफुल मेलोडी अगेन एंड अगेन बिकॉज इट सूज आर हार्ट एंड अगेन सो ही वॉन्ट्स टू लिसन टू दैट म्यूजिक अगेन एंड अगेन एंड अगेन it can be a melodious song so he is talking about the thing which can be heard to jo sunne wali cheez hai wo kya ho sakti hai wo ek melodious song ho sakti hai bahut hi madhur song by a bird kiske dwara gaya hua bird se theek hai ek bird ki chirping you can say sound of leaves and that beautiful sound can be of leaves also jab hawa chalti hai bahut tez और जो रैकलिंग साउंड होती है लीव्स की वो भी बहुत अच्छी लगती है एयर एक्सेट्रा या हवा की जो आवाज है सनसनाती हुई दैट इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल टू हियर ओके नाउ कीट्स सेड कीट्स वाज अ पोएट ही सेड इन द अबव लाइंस द टू लाइंस ओके हर्ड मेलोडीज आर स्वीटर बट दोज अनहर्ड आर मोर स्वीटर इन दो लाइन्स की बात हो रही है कीट्स ने कहा in the above lines that melodies which we can hear are sweet he said that the melodies or the beautiful musical note which we hear in our ears is very sweet jo hum sunte hain music wo bahut hi meetha hota hai but those which we can't hear are even sweeter now the poet says but those musical notes or the tune which we are not able to hear any longer are even more sweeter but jo music hame abhi nahi sun raha hai wo aur bhi madhur hota hai they can only be imagined and beauty lies in the imagination now keats the poet says that they can only be imagined what the music वो सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमें सुन रहा है बट एक्चुअली वी आर नॉट एबल टू लिसन वी कैन फील वी कैन थिंक वी कैन इमेजिन दैट द म्यूजिक इज इन आवर ईयर्स ठीक है एंड ब्यूटी लाइज इन इमेजिनेशन और जो सुंदरता है वो किस में है इमेजिनेशन में है ओके यस समाइम्स अ मेलोडियस सॉन्ग स्टेज इन वंस माइंड फॉर लॉन्ग and it keeps playing in one's head as it has touched that person's soul now keats here wants to explain that when we are listening to some music and we love that so much we feel very happy but when that music is stopped playing even after that only because that music was so beautiful that it touched our soul we hear it 
जब वो नहीं बज रहा है तो भी हमको सुन रहा है क्यों सुन रहा है बेटा क्योंकि उसने हमारे मन में जगह बना ली हमारी आत्मा को उसने छू लिया है इतना ब्यूटीफुल म्यूजिक है कि उसने हमारे मन को छू लिया दैट इज वाई वी आर एबल टू हियर इट इवन वाई इट इज नॉट बीन प्लेड ठीक है सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंड ऑफ द पोम अगेन नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस फर्स्ट स्टैंड वॉज अबाउट द ब्यूटी ऑफ साइट आई टोल यू देखने वाली जो ब्यूटी होती है जो हमें दिखती है सेकेंड वॉज द ब्यूटी ऑफ लिसनिंग जो हमें सुनती है वो ब्यूटी and the third beauty was beauty which lies inside us जो beauty हमारे मन में होती है ठीक है तो यहाँ question में poet पूछ रहा है दो चीज़ें first और second stanza को दोबारा पढ़ने के लिए कह रहा है so you have to read it again the first stanza which was about the beauty of sight second stanza which was about the beauty which we can hear and now he is saying note the following phrases अब इन phrases को हमको ध्यान से पढ़ना है कब कॉर्न ग्रोइंग दिस वॉज इन द फर्स्ट स्टैंडा है ना कॉर्न बताया था आपको जो वीट या मेज या बाली या कोई भी मिलेट्स जो है वो ग्रो करते हैं जिसमें दैट इज कॉर्न सो कॉर्न ग्रोइंग पीपल वर्किंग और डांसिंग विंड साइंग रेन फॉलोइंग अ सिंगर चैंटिंग दीज कुड बी रिटर्न एज नाउ दीज वर द फ्रेज इन द पोम यू नो दैट ठीक है कॉर्न ग्रोइंग का क्या मतलब है कॉर्न जो उगाया जा रहा है ठीक है इसको शॉर्ट में हमने कह दिया कॉर्न ग्रोइंग सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज कॉर्न दैट इज ग्रोइंग ठीक है इसको हम कैसे लिख सकते हैं इट का मतलब क्या है बेटा इट मीन्स कॉर्न दैट इज ग्रोइंग ओके पीपल वर्किंग वॉट यू मीन बाई दिस फ्रेज पीपल वर्किंग मीन्स पीपल दो आर वर्किंग इन द फील्ड ठीक है people who are working or dancing all right so people working is in short but it means people who are working or dancing theek hai so similarly wind sighing rain falling or singer chanting these could be written as how ye humko aage karna hai so let's move can you rewrite the other phrases like this yes of course we know what they mean so we can write them properly why do you think the poet uses the shorter phrase ab poet ne poem mein ye short phrases kyu kaam mein liye hain unhone pura explain karke kyu nahi likha because he wanted to make a beautiful poem wo poem ko bahut beautify karne ke liye ye short phrases use kar rahe the okay so let's move to the answer wind which is sighing see wind sighing could be written as wind which is sighing hawa jo ki aawaz karti hui ja rahi hai ya beh rahi hai rain falling right the phrase was rain falling it can be explained as rain which is falling barish jo gir rahi hai theek hai meaning is same a singer who is chanting earlier question was a singer chanting ठीक है सो इट कैन बी एक्सप्लेन एज अ सिंगर हु इज चैंटिंग एक गायक जो कि गा रहा है और राइट नाउ द पोएट यूजेज शॉर्ट फ्रेजेस शॉर्ट फ्रेजेस क्यों काम में लिए पोएट ने इन द पोएम टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव व्हाई डिड ही यूज द शॉर्ट फ्रेज टू मेक द पोएम मोर अट्रैक्टिव आकर्षक बनाने के लिए पोएम को एंड appealing us par nazar jaye theek hai wo beautiful dikhe attractive dikhe the poet created a particular order of rhyme scheme also theek hai rhyme scheme aapko bataya tha the last jo word hota hai poem ka wo sari lines mein rhymes se hota hai theek hai it can be a a b b a b a b a a b b c c theek hai there are different types of rhyme schemes so the poet also created a particular order of rhyme scheme in his poem so got it everyone these were the short phrases now we can write them in this way and he used the short phrases in his poem in order to make his poem look attractive appealing and more 
ब्यूटिफुल ओनली टू ब्यूटिफाई हिज पोएम ही यूज द शॉर्ट फ्रेजेस ठीक है छोटे छोटे फ्रेज उन्होंने अपनी पोम में क्यों लिए बेटा ताकि उनकी पोम बहुत सुंदर दिखे बहुत अट्रैक्टिव और आकर्षक दिखे ठीक है अपनी पोम को सुंदर बनाने के लिए गॉट इट नेक्स्ट इज फाइंड द पिक्चर्स ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स यू हैव सीन और हर्ड ऑफ क्या करना है आपको यू हैव टू फाइंड द पिक्चर्स विच टाइप ऑफ पिक्चर्स ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स यू हैव सीन और हर्ड आपने जो अपनी लाइफ में सुंदर सुंदर चीज़ें या पिक्चर्स देखी हैं या जो चीज़ सुनी है अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ उसके बारे में आपको लिखना है यू हैव टू फाइंड द ब्यूटीफुल पिक्चर्स यू हैव सीन एंड ऑल्सो हर्ड इन योर लाइफ सो दिस इज डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट यू ऑल नो दैट ओके अ पैरट मे सीम ब्यूटिफुल टू सम वन बट मे नॉट बी ब्यूटिफुल फॉर सम अदर चाइल्ड ओके इट कैन बी एन अनादर एग्जाम्पल a tree in front of you having no leaves okay a fully shaded tree in front of you it seems as if what is it theek hai ye to pura jhada hua ped hai nothing is on it and you will not feel that the tree is beautiful but it may appeal beautiful to a photographer or an artist similarly you feel beautiful looking at a ट्री आपको एक फुल ब्लूम्ड ट्री बहुत सुंदर लगता है बट मे बी नो दैट इज नॉट ब्यूटिफुल फॉर सम अदर चाइल्ड ओके सो दिस इज अ थिंग विच यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन आप सबको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं क्योंकि ब्यूटी इज डिफरेंट फॉर एवरी वन ओके ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है उसको क्या ब्यूटिफुल लगता है तो आप सभी लोगों के लिए जो ब्यूटी है वो अलग अलग चीज़ है ठीक है किसी को काउ भी ब्यूटीफुल लगती है किसी को काफ भी ब्यूटीफुल लगता है ओके किसी को कोई चीज़ ब्यूटीफुल लगती है सो वॉट यू हैव टू डू इज राइट इट इन योर ओन अबाउट द पिक्चर्स विच सीम ब्यूटीफुल टू यू एंड द थिंग विच यू हियर ओके सो नाउ दिस इज वॉट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन डू इट योर सेल्फ एज ईच वन ऑफ अस हैज अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी हम सब का अलग अलग कंसेप्ट है ब्यूटी का इसलिए ये आपको खुद से करना है ओके नेक्स्ट इज राइट अ पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी क्या लिखना है एक पैराग्राफ लिखना है किसके बारे में ब्यूटी के बारे में हमने पूरी पोम ब्यूटी पे ब्यूटी के ऊपर पढ़ी है ये सो नो वी हैव रेड द होल पोम अबाउट ब्यूटी नाउ वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ अबाउट beauty use your own ideas along with the ideas in the poem what you will do you will use your own ideas you can also use the ideas which are in the poem aapko kya karna hai beta aapke khud ke ideas imagination creativity kuch bhi aapko kaam mein leni hai aur aap book ke jo examples hain unko bhi aap use kar sakte hain and then you can write a beautiful paragraph about beauty so i have written this for you just have a look it's very often said that beauty lies in the eyes of the beholder ye ek bahut hi acha aur bahut famous quote hai beta ki jo sundarta hai wo dekhne wale ki aankhon mein basti hai ya us pe depend karti hai theek hai kisi ko kuch acha lagta hai kisi ko kuch you all know this right आप क्लास में हैं आपका एक फ्रेंड है ठीक है पर वो दूसरे किसी का फ्रेंड नहीं हो सकता है वो बच्चा किसी और को नहीं अच्छा लगता हो पर आपको वो बहुत अच्छा लगता है यस और नो सो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है वो दूसरे को लगे इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इट्स नॉट नेसेसरी ठीक है एट ऑल आपको अलग चीज़ अच्छी लगे हो सकता है किसी को लगे पर नहीं भी लगे ओके okay? everything near and around us is very beautiful now i told you in the last part of this poem that everything in this world is beautiful har ek cheez jo is duniya mein hai wo bahut hi pretty hai it's very 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 pretty so here it says everything in this world you can say or near and ar- around us pass aur hamare jo aas paas hai wo sab bahut hi pretty hai it's very beautiful 
आर नेचर हमारा जो प्रकृति है एंड इट्स ब्यूटी इज एडमायरेबल हमारी जो प्रकृति है उसकी जो ब्यूटी है उसकी जो सुंदरता है वो वाकई में काबिल तारीफ है एडमायरेबल मीन्स बेटा जिसकी बहुत प्रशंसा की जाए ठीक है वो इतनी अच्छी है कि उसकी प्रशंसा भी कम पड़ जाती है एज इट सूज एंड हील्स आर ट्रेवल्स क्या होता है आपको एक चीज़ याद है जब आप कोई वैक्सीन या कुछ लगवाने जाते हैं इंजेक्शन सॉर्ट ऑफ समथिंग क्या बोलते हैं आपको कि लुक एट अ ट्री हरे भरे पेड़ की तरफ देखना देन यू विल नॉट फील एनी पेन बोलते हैं ना कि जब आप इंजेक्शन या वैक्सीन लगवाएं तो पेड़ की तरफ देखना फिर दर्द नहीं होगा ठीक है ये क्यों बोलते हैं बेटा क्योंकि जो नेचर है जो हमारी प्रकृति है वो हमारे सारे दर्द को ले जाती है और हमें सूदनेस या शांति देती है ठीक है ये तो आप सबने देखा ही होगा एंड द नेचर रिफ्रेश आर सेल्स और जो नेचर है जो प्रकृति है वो हम सबको क्या करती है तरोताज़ा कर देती है इट रिफ्रेश अस रिफ्रेश करना मतलब हमको बिल्कुल तरोताज़ा कर देती है वेन एवर वी सी अ ब्यूटिफुल थिंग जब भी हम कोई सुंदर चीज़ देखते हैं वेन एवर वी हैव अ लुक एट सम ब्यूटिफुल थिंग वी फील सो हैप्पी ऑब्वियसली डोंट यू वेन यू आर लुकिंग एट सम ब्यूटिफुल थिंग यू फील सो हैप्पी You call your other classmates and say, "Just have a look at this. It's so beautiful, isn't it? Right? And overjoyed. You feel overjoyed. आप बहुत ही खुश feel करते हो कोई beautiful चीज़ को आप देखते हो तो चाहे वो कोई पेड़ है कोई पहाड़ है कोई cloud है या evening जब sunset हो रही है उस time जो sky आपको दिखती है that is also very beautiful. ठीक है You see the rays, orange red rays of the sun, the pieces of clouds. They seem so beautiful, right? So, what do you do when you look at something which is so beautiful? You feel very happy. Beauty is in mother nature. So, जो प्रकृति है उसको हम हमारी माँ बोलते हैं ना धरती माँ बोलते हैं So, beauty is in our mother nature. Lap. Lap means godi. ठीक है Lap क्या होती है बेटा माँ की गोद All right. सो ब्यूटी इज़ इन मदर नेचर्स लैब जो हमारी प्रकृति है माँ प्रकृति में भी बहुत सुंदरता है उसकी गोद में है सुंदरता बायोलॉजिकल मदर्स लालाबाइज नाउ बायोलॉजिकल मदर कौन होती हैं बेटा अव मामाज हमारी मम्मा जिन्होंने हमको जन्म दिया है ठीक है जो हमारी बायोलॉजिकल मदर्स हैं उनकी लालाबाइज वॉट इज़ लालाबाय आई टोल्ड यू लोरी ठीक है जो आपकी मम्मा की जो लोरी होती है वो भी बहुत ब्यूटीफुल होती है ठीक है साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं वो भी बहुत ही सूदिंग होती हैं दे आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल विंड ब्लोइंग और जो हवा की आवाज़ आती है चलने की या बहने की वो भी बहुत मधुर होती है सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स जो चिड़िया का गाना है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है एट्सेट्रा एवरी थिंग इज ब्यूटिफुल इन सम और द अदर मैनर हर एक चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल है किसी ना किसी तरीके से ठीक है पर आपको उसको देखने की और एडमायर करने की ज़रूरत है यू हैव टू एडमायर ब्यूटी वेन एवर यू आर लुकिंग और हियरिंग इट इट डिपेंड्स कम्प्लीटली हाउ वी परसीव इट नाउ हियर वी से दैट ब्यूटी इज एवरीवेयर ऑन दिस अर्थ नियर और अराउंड अस बट इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन द वे हाउ वी परसीव इट हम उसको कैसे देख रहे हैं कैसे उसको ग्रहण कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ ब्यूटिफुल आपको लग रही है या नहीं सो एवरी बडी ऑफ यू ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ नेचर और वट एवर इज ब्यूटिफुल इन एंड नियर यू ओके एंड वन मोर थिंग वट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी ब्यूटिफुल इन योर हार्ट डू गुड डीड्स Always do good for your fellow mates or your people at home or neighbors or even for those who are unknown to you. ठीक है आप कभी भी किसी की help करते हैं that is added in your good deeds. Okay, and that will make you feel happy. You'll get a very restful sleep. ठीक है और नींद में भी आप बहुत beautifully सपने ले रहे होंगे अपने good deeds के 
ठीक है सो बी अ गुड पर्सन बी अ ब्यूटिफुल पर्सन फ्रॉम इन साइड आउट साइड एंड बी हैप्पी ऑलवेज कीप रीडिंग वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट पार्ट विद न्यू चैप्टर होप एवरी वन अंडरस्टूड इट हैव अ ग्रेट डिबिटर